go light, send the light, send the light. Let us gather jewels out the crown above, send the light, send the light, send the light, a blessed gospel light that is shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Mga uh, kapatid po sa Pilipinas Farm, Tagaytay, sa Tagaytay Church of Christ. Uh, sa mga kapatid na uh, kinakikita po dito sa si Brad June, si Sister Inday, at sa mga lahat na sumasama sa uh, nakikinig po sa ating uh, pananubahan sa hapong ito sa pamagitan po ng uh, live stream o Zoom. So, muli, magandang hapon po at uh, ako ay taos puso ng kapasalamat na binigyan ako ng pagkakataon. Kahit ako po ay senior, parang bawal ngayon. Uh, lumabas. Pero nasusunod ko pa rin kung ano yung utos na dapat gawin ng bilang isang-isang kristyano na ang papalaganap ng kanyang mga salita sa pamagitan po ng uh, Zoom. So, sa hapong ito, uh, naong kinausap ako ni Brad John para kung di ako magkapagsilita dahil uh, wala naman kong alam sa mga ganito pero ako yung nagpapasalamat po sa aking mga anak na nandito po na nagsusuporta sa akin. At sila po ang gumawa lahat paraan na para maka, makagamit ako sa mga makapagsalita sa hapong ito. So ating pamagat po ay sa ating mensahe ay bearing much fruit. Okay. Excuse so, me, Brad. Walang pamagat. Uh, and we, and we Christian are the branches. So, sabi po sa uh, John, John 15 verse 1, sabi po ng ating Pagsa Kristo na siya po ang tunay na puno ng ubas at ang kanyang ama ay ang magsasaka. So, upang tayo ay mamunga, so, Punawain natin na ang ating Panginoon sa Kristo, siya po ang puno ng ubas and we, tayo, Kristiyano, are the branches. Next, B, to bear fruit, we must understand that we must continue in Christ. So, tayo po, para mamunga po tayo, punawain na tayo magpapatuloy po na nawala sa kay Kristo. And the last, So where fruit requires, mayroon po mga points o ni-requires po sa atin bilang isang kristyano. So one, number one point is prayer. Sabi po sa John 15:7 Sabi po sa John 15:7 chapter 15 verse 7 If ye abide in me and my words abide in you ye shall ask what ye will and it shall be done unto you So dito po mayroon pong dalawang Uh, gawin po ng isang Christian. Sabi po dito, sabi po ng ating Panginoon si Kristo, if you abide in me and my words abide in you, he shall ask what he will and it shall be done unto you. So I will read Tagalog para natin lubos na manawaan. Sabi po dito, kung kayo ay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingi ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. But, ang tanong ko, ginagawa ba po natin? 
Dahil po sa salitang F, sa salitang Pong, hindi pwede ng isang Kristiyano, tayo lang po ay magsipangati sa kay Kristo at huwag natin gawin yung kanya mga salita. Huwag natin hindi pamumuhay. Kailangan balanse po upa makamta natin tong ating mga hinihiling. Dahil po, pag may, tayo lang po ay nagsipanatili sa Kanya at hindi naman natin pinamumuhay ang Diyos, hindi balansi po. Kung pinamumuhay naman natin ang salita ng Panginoong sa Kristo at hindi po tayo maka nanatili sa Kanya, hindi rin po natin magagawa. Kailangan balansi po. Kaya mayroong salitang F.O. sa Tagalog is Ko. Minsan, akala natin po, kampanti na po tayo sa ating buhay. Dahil we believe na ginawa natin ang lahat na ayon sa kagustuhan ng ating Pensyon Kristo. Pero hindi natin alam na hingi tayo ng hingi, walang dumarating dahil hindi natin alam na mayroon palang nakabara po. O wala, kumbaga sa silpon, wala po tayong signal na kung ano man ang tinatawag natin sa Diyos, hindi tayo naririnig dahil wala tayong signal. Ganun din po sa ating tunay na buhay. So kailangan maging uh, matalino tayo, kailangan maging alert po tayo na tayo ay hindi nakahiwalay sa kay Kristo. Dahil sabi po dito sa uh, chapter 5, sa chapter 15 verse 5, sabi po dito, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga tayo mga kristyano ang natili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa yan po ang sabi natin na pag tayo'y hiwalay sa kanya wala po tayong magagawa kaya maging ano ito po tayo dito sa uh, John chapter 15 verse 7 kailangan po lahat ito gagawin po natin upang makamta natin yung ating mga inihiling. Next. Epesia 6.8.10 Praying always with all prayer and supplication despair at watching their unto with all perseverance and supplication for all sins. So sa ating mga panalangin, sa Tagalog, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat na panalangin at daing sa buong panahon at magagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So sa ating panalangin po, we pray to the Spirit. Wala po tayong kailangan na manalangin po tayo sa mga nakikita po natin mga repulto o ano man, mga tao, kundi sa espiritu lamang po tayo malalangin. Malalangin tayo ng buong panahon at nangagpuyat. So walang sawang panalangin. Sabi nga sa 1 uh, Thessalonians 5.17 na malalangin tayo na walang patid. So yan po ang gusto ng Diyos. Huwag tayo magsawa Huwag tayong hinto sa kahingi sa Kanya dahil yan po ang gusto ng Diyos. Para makikita niya kung ano tayo kasing mga mananampalataya sa Kanya. So that's the first points or requirements po sa atin ay ang panalangin. Second, second points is obedience. Dito po sa obedience. Kita ba niyo po itong dito po na picture? Oh. Nakikita po natin na ang nasa unahan po ay ating Pinoso Kristo. And then yung nakahawak sa kanya, nakadikit ay ang mga Christian. Even though, nasa bangin. Pero ang kasyano na itay takot dahil alam po natin na ang Diyos, hindi po tayo pabayaan kailanman. Lahat na blessings natin magkakamtan mula sa Kanya. 
Basta tayo'y nakadikit na natili po sa Kanya. Matatag po tayo sa lahat ng mga uh, pagsubok na ating danasin. Basta kasama natin ating Panginoon. Alam po natin na ito ay ating mapat, matatagumpayan sa pamagitan ng Kanyang uh, pag-ingat sa bawat sa atin. Lahat enjoy po natin basta ang kapiling natin po ay Diyos. Lahat nating mga pangangailangan, mga kuha ng araw, tubig, hangin, lahat po. Basta tayo ay magtiwala sa Diyos. Huwag tayong iwalay kailan. Obedience. John 15.10, sabi niya, If you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Basahin ko po sa Tagalog. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kung ating sinusunod ang kanyang utos, magsipanahan kayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil isa tayo masunurin na anak. Diba? Kahit naman sa atin, sa ating aktual na pamumuhay bilang may mga anak, masaya po tayo pag ang anak natin yung mga mabayit. Masaya na nga ako dito sa mga anak-anakan ko. Dito sa amin. Dahil pag anong, well, palaging sumusunod sa akin to na tulungan ako. Masaya ako. Kaya ganun din po tayo. Basta masunod rin tayo sa Diyos. Hindi tayo po bayaan. Masaya din ang Diyos para sa atin. Sabi po niya na sa John 14.15, If you love me, obey my commandments. Kung mahal mo po ako. Nakita natin, i-picture out natin po itong isang masunuri na anak ng Diyos. Ang layo, humahayo sa salita ng Diyos dahil po yan ang General Commission. Ihayo ang kanyang mga salita, ituro sa buong sanlibutan. Kaya ito pong ginawa ng ating kapatid ng nalakad. Doon sa isang dako para lang matupad yung masunod ang kagustuhan ng Diyos. He sacrificed himself. Nagalakad sa init. Dahil po, sundin lang, sinusunod ang utos ng Diyos na ihayo ang kanyang mga salita. Di pa napakasarap kasi ito, mga kapatid. Obedience. Sana, ganun po tayo bilang isang kusyano. Marunong tayo mag-sacrificing sa ating sarili Marunong tayong magtiis sa hirap at ginawa. Lahat ng bagay dapat gawin natin para po sa ikalulugod ng ating Diyos. Diyos na buhay. Diyos na walang sawang nagmamahal po sa atin. Next. First John 5.3 For this is the love of God that we keep His commandments and His commandments are not grievous. Sabi po dito sa Tagalog, magsipanalangin kayo. Oh no, sorry. Sapagkat ito ang pag-ibig na sa Diyos natin ito pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So napagagaan lang ang utos. Ang utos ng ating Pristo. Kaya-kaya po natin yan. Mga kapatid. That's the second point. First point is prayer and then obedience. So, dito po tayo sa pangatlo. Joy. Kagalakan. So, ganito po. Nakikita po natin ng mga tao, mga dalawang bata, o oh, I think bata to, o oh, <laughs> so, ah, sila ay tumatalon dahil sa kagalakan. Ganon din po ang Diyos. 
pag tayo ay sumusunod, pa tayo ay sa mga mababait at masunurin ng mga anak, pag nagagalak ang Diyos, kagalakan din tayo sa ating mga sarili. Kaya nagagalak tayo sa paglilingkod para magagalak din ang Diyos po sa atin. Jude. Dahil ang Diyos ay siya po ang ating lakas. Siya po ang ating uh, taga uh, supply sa ating mga pangangailangan. Alam natin po na hindi po tayo pagbabayaan. Pag nagagalak ang Diyos po sa atin, malakas tayo, di ba? Uh, palagi tayong masaya. Dahil po, natutugunan ang ating mga pangangailangan dahil sa kagalakan ng Diyos sa atin. Letter B, uh, Romans 12.12, sabi po dito, mga gagalak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapigatian, magpagtyagain sa panalangin. John 15.11 These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Magagalak sa pag-asa. Ah, sorry, sa Tagalog, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. And the next, Romans 12.12 Reducing in hope Patient and tribulation continuing instant in prayer. So tayo mga galak sa pag-intay sa mga bagay. Tayo ay magmatiisin sa mga kapighatian o tribulation. Patuloy tayo sa mga panalangin. Magmatyaga tayo po. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Upang ang kagalakan ng Diyos dahil sa ating uh, pagkamatiisin sa anumang mga bagay na inantay. Under sa Later C Philippians 4.4 Sabi po ng na Pablo Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inulit pa ni Pablo pag sabi, muli kung sa sabi kung sa sabihin magagalak kayo rejoicing in hope patient and tribulation continuing in stand in prayer Philippians 4:4 rejoice in the Lord always and again I say rejoice yan po ay sulat ni Pablo sa Philippians 4:4 So mahalaga po sa atin ang kagalakan na lahat Mangyari po sa ating buhay. Kailangan masaya lang po tayo. Dahil alam po natin na ang mga bagay-bagay na ating hinihiling, ang mga bagay-bagay na ating hinihintay ay dumarating po sa atin. Dahil ang Diyos ay ang Diyos ng pagkakas. Diyos. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, patuloy pa rin tayo Mana ng palataya sa kanya. Sana po, uh, mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang Diyos iniibig. Mahal na mahal po tayo. And then, ang last points is love.
love. Yan ang last points natin. Una, prayer, then second, obedience, then joy, and the last is love. Next. John 15, 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Yan ang otos sa atin po. Na magmahalan tayo sa isa't isa. Mag, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya ng pag-ibig ko sa inyo. Tulad po sa pag-ibig na ating Pino sa Kristo po sa atin. I-apply po natin sa ating sarili. Sa loob ng iglesia. Sa, sa kapaligiran natin. Kailangan yan po ang ating may apply Dahil po ang pag-ibig na yan ang tinuturo po sa atin na Panginoong sa Kristo. Next. Sabi po sa Matthew 22 verse 37 Jesus said unto him, Thou shalt, thou shalt love Lord the Lord thy God with all my heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. Now, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yan po ang unang and the greatest commandments. First. And the second, Sabi po lo, that shall love thy neighbor as thyself. Isang maganda pong gawaan po na tayo, makikitaan po na tayo, tayo na magandang ihimplo sa ating mga kapitbahay. Hindi lang po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito po ang paraan na minsan tayo po ay nakaakay dahil po sa magandang ihimplo na dapat ipakita natin sa ating mga kapaligiran. Yung ilaw natin, huwag natin itago. Ilang paging lumiwanag sa atin. Dahil yan po ang mahalaga na gawain ng isang kasya. Ipakita po natin ang ilaw, luwanag. Ibigin natin na ating kapwa. And then, sabi sa 1 John, chapter 4, verse 11 and 12. Beloved, if God so love us, we owe also to love one another. Verse 12, no man had seen God at any time. If we love one another, God will dwell in us and his love is perfected in us. So, ating makikita na tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon sa so ipakita, kailangan natin narapat na mag-ibigan din naman tayo. Dahil wala pong taong nagkakita sa Diyos ini tayo. Pero kung tayo nang mamahalan, ang Diyos ay nasa atin. Anis lab at magiging sakdal sa atin. Di ba napakasarap isipin mga kapatid na dahil sa pag-ibig na itunuturo ko ng ating Diyos sa Kristo sa ating buhay. Ito po'y ganapin din natin sa ating aktual na pamumuhay sa Loob ng iglesia at sa labas ng iglesia. Pakita natin na tayo ay mapagmahal ng mga tao. Kung mayroon mga tao na sumusuway dahil hindi nila nanawaan kung paano ang katuruan ng Diyos natin. Pero ako'y naniwala na pag apply po natin sa ating sarili. At yan po ang ating gawin ay maunawaan nila na ganun pala ang Church of Christ, ang mga anak ng Diyos. 
na nagmamamahala. So, ang ating topic ngayon ay may apat na points. Una, prayer, obedience, joy, and love. Ito po sa ating conclusion, sabi po, God help us to accept that Christ is to buy. Tulungan po tayo ng Diyos. Na ito'y tanggapin natin ng ating Pahin sa Kristo, siya po ang tunay na upas, puno ng upas. At hindi po tayo hiwalay dahil po kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Cut all from him. Dahil eh, wala tayong magagawa kung tayo po wala sa natin. Sika, at tulungan po tayo ng Diyos na magpapatuloy po tayo yung mananampalataya at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. And then, last, tayo ba po eh, namumunga? Ang tanong. Are you bearing fruit? At sana po, itong maiksi natin uh, minsay sa pong ito ay nakapagdagdag ng kalaman na bawat sa atin at magbibigay uh, inspiration sa ating lahat na nakikinig sa ating mga kapatid po na Nandiyan po sa Pilipinas Farm at sa mga iba-ibang kongregasyon. Sana po ito ay naka-inspired po sa inyong mensahe na ito. At ako po ay taas puso ng papasalamat. Uh, 